আসসালামু আলাইকুম ছাদ বাগানের নতুন একটি এপিসোড আপনাদেরকে স্বাগতম আমরা ঢাকায় যারা থাকি অথবা বিভিন্ন শহরগুলোতে যারা থাকি তাদের একটা প্রধান সমস্যা হলো ছাদ বাগান করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের মাটি না পাওয়া এর জন্য অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে ছাদ বাগান করতে পারে না তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মাটি ছাড়াই কিভাবে আপনি টবে বোম্বাই মরিচ চাষ করতে পারেন অবশ্যই টবটা কিন্তু পাঁচ লিটারের একটা তেলের গ্লান তো এখানে দেখতেছেন আমি একটা বোম্বাই মরিচের চারা সংগ্রহ করেছি চারাটা অবশ্যই সুস্থ সবল সংগ্রহ করতে হবে তা না হলে কিন্তু এটা মরিচ হবে না তো যে কোনো নার্সারি থেকে এটা আপনি দশ থেকে পনেরো টাকার ভিতর পেয়ে যাবে এখানে একটা আমি তেলের যে গ্লানগুলো হয় পাঁচ লিটারের এই গ্লান আমি ছিদ্র করে নিয়েছি খুব ভালোভাবে তলাটা আমি ছিদ্র করে নিয়েছি তলা না ছিদ্র করলে কিন্তু আসলে পানি জমে এটা গাছটা মরে যাবে যেহেতু আমি বলেছি যে মাটি ছাড়াই চাষ করব এর জন্য আমি বালু সংগ্রহ করেছি তো এগুলো বালু বিল্ডিং বানানোর জন্য যেই বালুগুলো ব্যবহার করা হয় সেই বালুই আমি এখানে নিয়েছি আর এই বালুর সাথে আমি অর্ধেক গোবর আর অর্ধেক বালু একসাথে মিক্স করে দশ দিনের জন্য রেখে দিয়েছিলাম তো দশ দিন রাখার পর এই অবস্থা হয়েছে খুব ভালোভাবে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন এগুলো বালু মাটি না একদমই বালু তো এই বালু দিয়ে কিভাবে চাষ করতে হয় সেটাই আমি আজকে আপনাদেরকে শেখাবো আর আমার ছাদ বাগানের এই চ্যানেলের যদি ভিডিওগুলো ভালোভাবে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম ভিডিওগুলোই আমি ম্যাক্সিমাম গাছগুলোই আমি বালুতে বুনেছি তো এটাই আমি প্রসেসিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো শুধু গোবর আর বালু মিক্স করে সেটার ভিতরে যদি গাছ বোনেন সেই গাছ কিন্তু হবে না এর জন্য বিভিন্ন তরকারি যেই উচ্ছিষ্ট অংশগুলো আছে এগুলো মিক্স করে দিতে হবে এগুলো কিভাবে মিক্স করতে হবে আমি এটা দেখাচ্ছি তো ফার্স্টেই আমি এই বোতলের তলায় আমি কিছু পরিমাণের কংক্রিট দিয়ে দিচ্ছি বা ইট ভাঙ্গা দিয়ে দিচ্ছি এটার কারণ হলো যে এটা যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু তলার যেই ছিদ্রগুলো আছে এগুলো অক্ষত থাকবে মানে এগুলো থেকে খুব ভালোভাবে পানি নিষ্কাশন হতে পারবে আর পানি যদি নিষ্কাশন না হয় তাহলে কিন্তু আসলে গাছ মরে যায় এটা আমরা সবাই জানি মোটামুটি তো এই কংক্রিটগুলো নিচে খুব ভালোভাবে বিছিয়ে দিতে হবে যেন পানি নিষ্কাশন হতে পারে তো এটগুলো নিচে বিছানোর পরে এরপর আমি বালু মিশ্রিত যেই ইগুলো আছে গোবর মিশ্রিত যে বালুগুলো আছে এগুলো আমি এক স্তর করে দিয়ে দিব মানে কিছু পরিমাণের ওই বালুগুলো দিব তারপর আমি কিছু পরিমাণের যে সবজির উচ্ছিষ্ট অংশগুলো আছে এগুলো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি মানে লেয়ার লেয়ার করে দিতে হবে যেন একেবারে যদি দেন তাহলে কিন্তু এক সাইডে বালু পড়ে থাকবে এক সাইডে সবজি পড়ে থাকবে এইভাবে কিন্তু আসলে হবে না তো এক লেয়ার বালু দিতে হবে এক লেয়ার সবজির যে উচ্ছিষ্ট অংশ আছে এগুলো দিতে হবে তো এভাবে করে পুরো টপটা ভরে নিতে হবে তো টপটা আমার পুরোপুরি ভরা শেষ হয়ে গিয়েছে এভাবেই করে আসলে ভরে নিতে হবে লেয়ার লেয়ার করে তাহলে কিন্তু বালুর সাথে সবজিটা ভালোভাবে মিক্স হবে আর গাছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টে পাবে এবার এই চারাটা এমনভাবে লাগাতে হবে যেন খুব বেশি ভিতরে না চলে যায় বা নিচে না চলে যায় গোড়াটা শুধু গোড়ার অংশটুকুই মাটির নিচে দেবেন বা বালুর নিচে দেবেন কারণ এটা কিন্তু একটা ভিতরে ফাঁপা আছে এর জন্য কিন্তু আসলে কয়েকদিন পরে দেখা যাবে যে এটা কিন্তু একটু নিচে নেমে যাবে তখন আবার উপরে মাটি দিয়ে দিতে হবে এর জন্য কিছুটা উপরের অংশে এই গাছটা লাগাতে হবে যেভাবে আমি লাগাচ্ছি ঠিক একইভাবে লাগিয়ে উপরে আবার বালু দিয়ে দিবেন তো আমার মোটামুটি লাগানো প্রায় শেষের দিকে তো উপরে মাটি দিয়ে দিলেই লাগানো হয়ে যাবে আর এই গাছটা লাগানোর পরে অবশ্যই ছায়াযুক্ত একটা স্থানে রাখবেন কারণ প্রথম অবস্থায় কিন্তু গাছে কিন্তু রোদ পড়লে গাছ কিন্তু মরে যাবে তো আমার লাগানো শেষ হয়ে গেছে এখন আমি কিছু পরিমাণে পানি দিয়ে দিব আর যেহেতু পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে উপরে কিছুটা পানি জমে থাকলেও ভয়ের কিছু নেই আর এখন যেহেতু নতুন বালু এর জন্য আসলে পানিটা তেমন খাবে না আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে যখন সবজির উচ্ছিষ্ট অংশের সাথে মিলে যাবে আর অবশ্যই যে কোনো ধরনের গাছই হোক এটা আপনি অবশ্যই বিকেলে লাগানোর চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু খুব ভালো হবে আর এটা ছায়াযুক্ত স্থানে রাখবেন দশ থেকে পনেরো দিন আর দশ থেকে পনেরো দিন বা এক দেড় মাসের ভিতর আসলে এটা তেমন গ্রোথ হবে না আস্তে আস্তে এক মাস যাওয়ার পরে এটা খুব ভালোভাবে গ্রোথ হবে এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই তো ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নেই সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ